அப்பாக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஆஃபீஸர் ஒரு மேஜிக்கலான ஆஃபீஸர் உங்களுடைய லைஃப்ல யாரு கூப்பிட்டுமா <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 <laughs
பண்ணி எங்கள் அம்மா தான் சொன்னேன் அம்மா நான் ஜெயிச்சிட்டம் எனக்கு ஃபைனல்ஸு அஞ்சு லட்ச ரூபா பரிசு சும்மா ஏதாவது சொல்லாத வை அப்படின்னு தாங்க அம்மா அம்மா உண்மையிலேம்மா நான் வின் பண்ணுறதா சரி 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 இதோட போதும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தான் அக்காக்கெலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பயம் ஜாஸ்தி இருந்தது எனக்கு இவளை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ண போகிறோன்றது தான் எனக்கு பெரிய பயம் ஏன்னா இவங்க ட்ரிச்சியில் இருந்தாங்க நான் சென்னையில் இருந்தேன் இவன் என்னென்ன சொல்லி வச்சுருக்காலோ அம்மாட்ட இதை வேறு நம்ம சமாளிக்கணுமே அப்படிலாம் சொல்லி பட் அவங்க இந்த பயம் தான் நினைக்கிறேன் அவங்க பயப்பு இல்லைனா நான் இவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துருந்துருக்க மாட்டேன் தானே இப்போது வந்து நான் பார்க்குறப்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அம்மாவுக்கும் சரி எனக்கும் சரி இந்த கேரக்டர் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த மரியாதை அந்த பாசம் அதெல்லாம் அப்படியே தான் எனக்கு வேறு எந்த சேஞ்சும் தெரியல இந்த மாதிரி நான் வெளியில் பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறப்ப பாராடுறப்ப டிவியில் பார்க்குறப்பலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அக்காவை பெருமைப்படுத்துறது தான் அப்பாவை பெருமைப்படுத்துறது தான் நினச்சிக்கிறேன் நான் இப்போது லைக் அந்த மாதிரி அண்ட் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது டுவெல்த் அப்போது வந்து ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு மொதல் நாள் அவளோட டீச்சர் தான் அவங்கள்ட்ட தான் நான் டியூஷன் போனேன் சிவசுப்ரமணியம் சார்னு சொல்லி அவர் ஃபோன் பண்ணி உன் பையன் ஒழுங்காக எழுதல மாதிரி ரிவிஷன் டெஸ்ட்லாம் அவங்க தம்பி நீ தாமா பார்த்துக்கணும் அவன் எப்படி பாஸ் பண்ணுவானான்னு தெரில நீ பார்த்துக்கோன்னு உடனே ஃபோனை வச்சுட்டு அப்படி திரும்பினது தான் அப்படி மாஸ் பீஜியம் என்ன பீஜியம் வேணா போட்டுக்கலாம் ஓ ஒரு தென்றல் எடு 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 ஃபிசிக்ஸ் புக்கை எடு வா உட்காரு இப்போ இந்த ஒரு வீடியோ கூட பார்ப்பீங்கல்ல அடிக்காமல் திட்டாமல் குணமாக சொல்லணும் அந்த லெவலில் நான் உட்காந்துறேன் உட்காரு உட்காரு சொல் இதை சொல் அப்படின்னா நமக்கு தெரியல அடி உடனே கில்லு அடி பூண் என்னை உட்கார வச்சு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நான் வந்து ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஸ்கோர் பண்ணேன் ஃபிசிக்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு மேக்ஸ் தெரியாது இல்லைன்னா நான் ஆக்சுவலாக டுவெல்த்தில் ரொம்ப நல்ல ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பேன் மேக்ஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி சம்திங் தான் வாங்கினேன் நான் மூணே மணி நேரம் தான் என்னென்ன இது தான்னா அதில் இருந்து தான் வந்துருந்துச்சு எனக்கு அடித்த அடியில் அப்படியே மைண்டில் நிற்கிது இந்த எந்த நேரில் ரஜினி சாருக்கு முன்னாடி தெரியும்ல அப்படியே சைன்னு அது நமக்கு தெரியுது ஆன்சர்லாம் கடை 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 எழுதிட்டு வந்து இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் ஓகே ஓகே ஓகேன்னு அனுப்பிச்சு விட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் டெரர் டெஃபினெட்லி பிரதர் சிஸ்டர்ஸ்குள்ளே இந்த மாதிரி ஹாப்பியான மோமெண்ட்ஸ் நிறைய மறக்க முடியாத தருணங்கள் நிறைய இருந்தாலும் ஒரு இமோஷனான ஒரு பாண்டிங் ஏதோ ஒரு தருணம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஃபார் அ லைஃப் டைம் கிரியேட் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் எத்தனை விஷயங்கள் இருந்தாலும் இவங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ஆணித்தரமாக நம்மளுடைய ஊரை வாடுவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி அக்காவுடைய காலேஜ் அட்மிஷன் டைமில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் நான் இன்றைக்கும் எங்கள் அக்காவை நினச்சி ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுற ஒரு மொமெண்ட்டை தான் அண்ட் நம்ம லைஃப்லேயே பக்கத்துலேயே நிறையா இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருப்பாங்க நிறையா ரோல் மாடல்ஸ் இருப்பாங்க அப்படி ஒருத்தர் தான் என்னுடைய அக்கா நான் வந்து அப்போ நான் டென்த் அவங்க டுவெல்த் முடிச்சிருந்த டைம் அவளுக்கு வந்து மெடிக்கல் கட் ஆஃப்பில் வந்து கொஞ்சம் மார்க் கம்மியாக இருந்தது ஏதோ என்ட்ரன்ஸில் கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்றதுனால அப்பா வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா டாக்டர் தான் அவளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு குட்டியாக இருக்கும்போது என்ன அவனை கேட்டால் நான் டாக்டர் ஆவேன் இல்லை கொஞ்சம் பெருசானா டாக்டர் ஆவேன் அது மாதிரி பியர் சயின்ஸ் தான் எடுத்தாங்க அதுதான் படித்தாங்க ஸோ இவ்வளோ ஆசைப்பட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்த ஒரு ஆள் டூ எயிட்டி செவன் சம்திங் எடுத்திருந்தாங்க டூ நைன்டி இருந்தால் கிடச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி அப்போ அப்பா சொன்னாங்க நான் சீட் வாங்கி தரேன் நான் நம்ம இந்த மாதிரி காசு கொடுத்து அந்த மாதிரி சீட் வாங்கிறது காலேஜஸ் இருக்கு இல்லையா ஆமாம் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் நான் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்பா வந்து ஒரு மாத சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி தான் பட் அந்த டைமில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் லேக் சம்திங் நினைக்கிறேன் இது வந்து டூ தௌசண்டில் அவ்வளோ தரணுன்னா அப்பா நான் எங்கேயாவது வாங்கியாவது நான் வந்து யார்ட்டையாவது வாங்கியாவது கடன் வாங்கியாவது நான் சேர்த்தேன் நீ ஆசைப்பட்ட நீ படி அப்படின்னு சொல்லி கடன்லாம் வாங்கிட்டு அந்த காசை வாங்கிட்டு காலேஜ் அட்மிஷனுக்காக அந்த ஆஃபீஸ் வாசலில் உட்காந்துருக்காங்க அப்போ அவளால் இருக்க முடியல போல் எனக்கு தெரியல நான் அப்போ போகல கூட அப்போ அப்பாட்ட சொல்லியிருக்கா இல்லைப்பா எனக்கு இன்னும் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க நான் படித்து வாங்கிடுறேன்ப்பா இவ்வளோ காசு கட்டி வாங்க வேணாம்ப்பா எனக்கு ஒரு சான்ஸ் மட்டும் கொடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ அப்பா வந்து இல்லைம்மா பரவாயில்ல பண்ணினா இல்லைப்பா வேணாம்ப்பான்னு சொல்லி அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க அக்கா கூட்டிகிட்டு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எழுதினாங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எழுதி டூ நைன்டி ஒன் கட் ஆஃப் வாங்கி மெரிட்டில் சீட் வாங்கிட்டா
எதுவுமே முடியாமல் என்ன சூழல் போகிறதுனே தெரியாமல் நிற்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சூழலை அன்னைக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அவங்கள எடுக்க வச்சுருக்கு அதுதான் நான் எப்போவுமே சொல்வேன் நீ அப்பாவை பெருமைப்படுத்திட்டேன் அப்பா இருந்தபோது நான் அதை பண்ணலை எனக்கு எப்போவுமே அந்த கில்ட் இருக்குது அந்த வருத்தம் இருக்குன்னு அதுதான் நான் விஜய் வாட்ஸ் வாங்கும்போது அழுதுக்கு மிகப்பெரிய ரீசன் அதான் நான் ஒரு முட்டாய் கூட வாங்கி தரல எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு சட்டை கூட வாங்கி தரல ஆனால் அவங்க முன்னாடி இருக்கும்பொழுதே அவர் சொன்னதை செஞ்சு காமிச்சு எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா பெருமையாக தான் போயிருப்பார் டெஃபினட்டாக எங்கள் அப்பா உடம்பு சரியெல்லாம் படுத்துருந்து நான் பார்த்ததில்லை சோகமாக இருந்து பார்த்ததில்லை யோசனை நான் சின்ன வயசில் பார்த்த அதே ஹீரோ அதே கம்பீரத்தோடு தான் அப்பா போகும்போது இருந்தாங்க அப்பா பெருமையாக சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இந்த இந்த பிள்ளைங்க அதுங்களே பொழைச்சிக்கணும் நம்ம இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லைன்ற நம்பிக்கையை அக்கா தான் கொடுத்தது ஸோ அதனால் எப்போவுமே நான் ஒரு பெரிய விஷயமாக பார்க்குறேன் லைஃப்பில் அதுதான் இப்படி ஒரு அக்கா கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கேன் டெஃபினெட்லி ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் உங்கள் தம்பி உங்கள் முன்னாடி உட்காந்துருக்கும்போது நீங்கள் எப்பவுமே ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருந்திருக்கீங்க அவர் இப்போ ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு அக்காவா ப்ரொடியூசர் தம்பிக்கு என்ன சொல்ல போகிறீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் இப்போ நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக படம் நல்லா வரும் இந்த அது ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் படம் இல்லையா ஸோ எல்லா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் நானும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக படம் ஜெயிக்கும் கண்டிப்பாக ஆசம் பட் ரெண்டு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளான மக்களா இருக்கீங்களே உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய பக்கபலம் இருப்பாங்களே அவங்க யாரு சின்ன பையனா இருக்கப்ப நல்ல சுற்று சுருந்தே இருப்பேன் நல்ல சிரிப்பா பேசுவேன் அப்பவே அவனுக்கு ரஜினிகாந்த் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நாங்க எல்லா படத்துக்கும் ரஜினிகாந்த் படத்துக்கு நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து போயிருவோம் அவங்க அப்பா நான் அவங்க அக்கா எல்லாம் நாங்க சந்திரமுகி சினிமா பார்க்க திருச்சியில போனோம் போறப்ப இவன் பெருமை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேர் எல்லாம் கட் அவுட்ல போட்டிருந்தாங்க எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சு எனக்கு சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படியே அங்கேருந்து எம்பிஏ படிச்சுட்டு சினிமாவுக்கு போயிட்டேன் இதுக்கு மாரி நான் ஷூட்டிங் போயிட்டு வருவேன் அவன் நான் கேட்பேன் எங்கே நான் காலையில் போகிறேன் சாயந்தரம் வர முகமெல்லாம் கருப்பாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்பேன் சும்மாம்மா பீச்சில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சினிமா எடுக்கிறாங்க நான் போய் துணைக்கு நின்றுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நீ எதுக்கு நான் துணைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு கேட்பேன் ஆனால் சொல்லவே இல்லை அப்புறம் பேப்பரில் வந்தப்போ தான் நாங்கள் மெரினா படம் படம் வருதுன்னு தெரியும் அப்புறம் தேட்டருக்கு எல்லாம் எங்கள் சொந்தக்காரெல்லாம் கூட்டிகிட்டு எல்லோரும் போயிட்டு வந்தோம் திருச்சியில் எல்லா குழந்தைக்குமே அவங்களுடைய முதல் ரசிகை அம்மா தான் இங்கே இருக்குது யாரை கேட்டிங்கனாலும் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க அப்படி தான் எதுவுமே எனக்கு தெரிஞ்சு என்னை பற்றி அவங்க குறையே பெருசாக சொன்னதே கிடையாது அண்ட் வெகுலின்னு சொன்னீங்க எந்த அளவுக்குனா நான் எது சொன்னாலும் நம்புவாங்க அந்த அளவுக்கு எனக்கு வேறு வழி இல்லை நான் ஐயோ ரொம்ப ரொம்ப சாரிமா நான் நிறைய போய் சொல்லியிருக்கேன் அவங்ககிட்ட ரொம்ப ரொம்ப சாரி இப்போ தான் அதெல்லாம் புரியுது ஓகே ஃபைன் கொஞ்சம் சொல்லி புரிய வச்சுன்னா அவ்வளோ தான் ஆனால் மெச்சூரிட்டி இல்லையா அண்ட் அதுதான் லைஃப்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பண்ணி கற்றுக்கிறது தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த அம்மா வந்து அப்பையும் சரி இப்பையும் சரி எப்பவுமே ஒரு குழந்த மாதிரி அவங்க எனக்கு அவங்களுக்கும் ஆராதனாக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சதே இல்லை அவங்க அப்படி தான் எப்போவுமே அண்ட் என்ன சொல்கிறது எனக்கு இந்த உலகத்துலேயே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய அம்மா தான் அதுதான் ஃபைனலி பட் உண்மையிலேயே ஒரு டாக்டரும் ஒரு தமிழ் சினிமாவின் மிகப்பெரிய ஸ்டாரும் நமக்காக இண்டஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் கொடுக்கறதையும் தாண்டி ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனிதர்கள் இந்த சமுதாயத்துக்கு கொடுத்த ஒரு தாய் இன்னைக்கு இந்த ஸ்கிரீன் மூலமாக பார்த்ததுல எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் டெஃபினெட்லி நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு அழகான புகைப்படம் இங்கே நாங்க பதிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் பிளீஸ் வாங்க லக்கி சாம் இல்லாம எப்படி இவர் பிறந்த அடுத்த நாள் நான் டெலிவிஷன் கலக்குவதி யார் செலக்ட் ஆனேன் இவர் பிறந்த டைம்ல தான் நான் சினிமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணேன் நான் அதனால ஒரு தனி அட்டாச்மெண்ட் உண்டு இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம வந்து ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு பக்க பலமா நம்மள பின்னாடில இருந்து புஷ் பண்றதுக்கு ஒரு நபர் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஒரு போஸ்ட் நேதிக்கு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய தாட்ஸ் ஓடிட்டே இருந்தது எங்க மனசுல சந்தோஷம் நெல்சன் திலீப் குமார் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கோலமாவு கோகிலா படத்தோட டைரக்டர் என்னுடைய டிவி ஷோஸ் எல்லாம் டைரக்ட் பண்ணாரு நான் அண்ணன் அண
இருந்துச்சுன்னா பயங்கரமாக இருக்கு ஒரு <laughs> 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 ரெண்டு பேருமே நாங்கள் எப்படின்னா எங்களுக்கு ஒரு டென் ஃபிஃப் டென் இயர்ஸ் மேலே பழக்கம் இருக்கும் ஸோ இந்த படம் கரெக்டாக லேண்ட் ஆகி அது வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட எப்படி அதோட விக்ட்ரி தான் எங்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதுவும் ஒரு நண்பர் சொல்கிற விஷயம் இல்லையா ஒரு மென்டோர் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு பயம் அவருக்கு இருந்து ஏன்னா எங்களை பற்றி கவலை இல்லைன்னா அவர் இந்த வார்த்தை வரவே வராது இல்லை ஓகே அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது இன்னொன்று நெல்சன் அண்ணனால தான் நாங்கள் வந்து டெலிவிஷனில் இருந்து இந்த நாங்கள் வந்து சினிமாவை கிட்ட போய் பார்த்தோம் அருண்ராஜ காமராஜ்குள்ள ஒரு இயக்குனர் இருக்காரு அப்படின்றத நீங்க உணர்ந்திருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட் டே நிறைய காலங்கள் உங்களோட வர்க் பண்ணி இருக்கீங்க பாக்கும்போது எனக்கு பெருசா தெரியல நான் என்ன சும்மா ஜாலியா போய் என்ன டப்பு தோண்டிட்டாரு இப்படி நான் இவங்க சும்மா வந்திருக்கானுங்க எவனே இவனை சேக்கல அதனால இங்க வந்திருக்கானுங்க அப்படி நினைச்சிருப்பாரு இல்ல 10 இயர்ஸ் முன்னாடி சிவாவோட ஃப்ரெண்டா தான் எனக்கு தெரியும் சோ சிவா அங்க ரூமுக்கு போும்போது அங்க சும்மா படுத்துட்டு இந்த செந்தில் ஒரு படத்துல கவுந்து படுத்துட்டு புல்ல ஒப்பிச்சிட்டு இருப்பார்ல அந்த மாதிரி போல பாத்துட்டு இருப்பான் என்ன எப்ப பார்த்தா நீங்க இப்படி படுத்து இப்படியே பண்ணிட்டே இருக்கானே யாரு என்ன கேட்டா அப்பந்தான் இந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு நாங்கெல்லாம் ஒன்னா படிச்சோம் திருப்பி நீங்க எத்தனை வருஷம் கழிச்சு வந்தாலும் அதே மாதிரி இருக்கான் நான் என்னதான் பண்றான் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஆபீஸ்ல இருந்தோம் அப்போ சிவா வந்தாரு கூப்பிட்டாரு இந்த மாதிரி உங்க கிட்ட ஒரு ஆள் அசிஸ்டண்டா வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஏன்டா நானே சும்மா நல்லா இருக்கேன் என் கிட்ட எனக்கு நல்லா அப்படின்னும் போது அப்ப பார்த்தா இவர் வராரு டேய் இவன் எந்திரி திரும்பி கூட படுக்க மாட்டாரு இவனை வச்சுக்கலாம் எப்படா அப்படின்னா நீ உனக்கு ஏதாவது ஏன் ஏன் இப்படி இப்போ ஏதாவது பிளான் பண்ணி பண்ணுற ஏதோ பிராங்க் பண்ணுறாங்க போல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நிஜமாகவே வெக்கலாம் போடுறான் அந்த அசிஸ்டண்ட்டாக சேர போகிறாங்க சரி இவனை சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம தான் இவனுக்கு வேலை பார்க்கணும் போல இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் நான் அவனுக்கு வேலை பார்த்தேன் டேரக்டராக தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்க மாதிரி இல்லை அதுக்கப்புறம் பட் ஆனால் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் காமிச்சான் அப்போ எடுத்தது எனக்கு அது இவன் தான் எடுத்தானா இல்லை எங்கேயோ வாடகைக்கு வாங்கிட்டு வந்தானா இவனு தெரியல அப்படின்ற ஒரு பார்த்தா நல்லா இருந்தது அப்பவுமே எங்கேயுமே ஒர்க் பண்ணாமலே ஒரு வந்து இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா சரி ஓகே சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கூட அப்புறம் சேர்த்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு மாதம் அதே மாதிரி படுத்து ஃபோனு ஆஃபீஸில் பார்த்துக்கணும் சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எல்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்கனெக்ட் ஆகி அவன் நிறைய இந்த லிரிக் ரைட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் போயிடுச்சு இப்போ கொஞ்ச நாள் மட்டும் தான் கனா படம் பார்த்தேன் படம் பார்க்கும்போது வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா இருந்தது படம் நிறைய உள்ளேயே மறைச்சி வச்சுருந்துருக்காரு அந்த கவுந்து படுத்து கீழே ஏதோ அது இப்போ தான் வெளியே தெரியல மனசுக்குள்ளோம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு கேட்குது சிரிப்பு சத்தம் பார்த்தா யாரையோ ஒரு ஆளை வந்து தர ரேட்டுக்கு கலாச்சி பேசிட்டு இருக்காங்க யார் அந்த பக்கம் பார்த்தா தலைவர் நிற்கிறாப்புல தம்பி நீங்க இவ்வளவு பேசுவீங்களா அப்படின்னா அப்பந்தான் எனக்கு இல்லைண்ணே அது ஐயோயோ கை கட்டாதே முன்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு அந்த ஓ ஓகே ஜாலியா இருக்கு கூட இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவன் வேலையை பார்த்துட்டே இருப்பான் பட் என்னன்னா வந்து டெலிவிஷன்ல இருக்கும்போதே சிவா வந்து நிறைய வேலை பார்த்துருக்காரு எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது எனக்கு வந்து நான் மேக்சிமம் டைம் கூட இருந்திருக்கேன் நமக்கு தெரியாம இங்க இருந்து அந்த பின்னாடி போய் ஒரு போன் பேஸ்ட் வந்து அங்க ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்து நமக்கு வந்து எங்கேயாவது இப்ப என்ன டிராப் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லும் போது டிராப் பண்ண போகும்போது இல்ல நான் ஒரு நீங்க இங்க இருங்க நான் போயிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல வந்து அங்க என்னன்னு பார்த்தா அங்க வேற ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்துருப்பான் சோ வேலை பார்த்துட்டே இருந்தது பிளஸ் சினிமால வந்து சான்ஸ் தெரியதே எனக்கு எல்லாம் தெரியாது திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா இந்த மாதிரி மெரினார் ஒரு படத்துல நடிக்கிறேன் நடிக்கிறியா நீ இங்கதானே இருந்த சரி ஓகே 
அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா படம் ரிலீஸ் ஆச்சு பேக் டு பேக் என்னமோ நிறைய அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு தான் ஒரு நாளைக்கு எப்படி எயிட்டின் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பான் நமக்கு வெளியில் பார்க்கும்போது அப்படி தெரியாது அவன் அப்போ இருந்த சூழ்நிலையும் வந்து எப்படின்னா கூட ஒரு ஆறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க ரெண்டு பேர் கவுந்து படுத்திருப்பாங்க ரெண்டு பேர் நிமிந்து படுத்திருப்பாங்க நான் சைடில் படுத்திருப்பேன் ஒரே ரூம் தான் இருக்கும் அந்த ரூம்ல ஒரே ஒரு ஏசி இருக்கும் அந்த ஏசிலயே ஃபர்ஸ்ட் பே அசாரி இடம் பிடிச்சிருவார் ஏன்னா அது கீழே இருக்கும் கரெக்டா இருப்பே முன்னாடி படுத்துப்பாரு அதுக்கப்புறம் வரவங்க எல்லாம் லைன்ல இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாதிரி அப்படியே பாண்டி வரணும் எல்லாம் அவன் வந்து எப்படி நைட்டு டூ ஓ கிளாக் ஆகிடும் ஷூட் எல்லாம் முடிஞ்சு வர்றதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அப்ப அந்த ரூம்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தது நீங்க மட்டும் தானா ஆமா அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஸோ கடைசியாக தான் ஒரே ஒரு இடம் இருக்கும் அங்கே வந்து அப்படி இப்படி 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 தான் சைடில் தான் படுக்க முடியும் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ இவங்க என்ன தான் பண்ணுறா என்ன தான் பண்ணுறான்னு பார்த்தா நிறைய அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஏன்னா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அப்படி தெரியாது பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க்கர் மாதிரியே தெரியும் சும்மா ஜாலியாக இருந்தான் அப்படியே ஏதோ ஒன்று நடக்கும் அப்படியே வந்துடும்ன்ற மாதிரி இருக்கும் பட் நிறைய வேலைகள் பார்த்து அவனோட நீயும் ஹார்ட் ஒர்க் தான் பயங்கரமாக ஸோ அந்த அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் பட் நடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கா நான் சா கேட்டிருக்கேன் கேட்கும்போது சொல்லுவார் இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோல் மட்டும் இருந்தால் போதும் திரும்ப அதுக்கப்புறம் படம் பார்க்க பார்க்க பார்த்தா தே நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மரீனா தான் பார்த்தேன் வரும்போது பயங்கர அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இவன் ஒருவேளை ஹீரோ ஆகி பெரிய லெவலில் போயிடுவானோ அப்படின்னு இதுக்கப்புறம் நமக்கு யார் வருவா இந்த அந்த மாதிரி போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸில் எல்லாம் பேசும்போது வேற ஆள் தான் பார்க்கணும் இப்போ அவர் ஆங்கரிங் பண்ணியிருந்த ஷோக்கெல்லாம் நம்ம வேற ஆள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் கன்ஃபார்மாக ஏன்னா நிறைய பேர் சினிமாக்கு போவாங்க திருப்பி ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு வந்துடுவாங்க வந்துருவாங்க இது போனவன் இல்லை சார் இது அந்த மாதிரி தெரியல இவன் அப்படியே போயிடுவா போல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாசத்துல மூணு மாசத்துல இன்னொரு படம் ஆறு மாசம் தான் பார்த்தா அந்த டூ இயர்ஸ்ல அவங்க க்ரோத் வந்து எல்லாருக்குமே பயங்கர சந்தோஷம் ஏன்னா யார் கூட எல்லாம் அவர் எப்படி ஒழுங்கா பேசிட்டு இருந்தாரோ அவங்க கூட இப்ப வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நான் சும்மா ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒரு நடுவில் ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயருக்கு அப்புறம் பார்க்க போறேன் பார்க்க போகும்போது நான் யோசிச்சேன் போலாம் ஒருவேளை ஓவரா சீனை போட்டானா அப்படியே கட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் இதோட இந்த உறவே வேணும் ஆனா நீங்க ஆள பாத்தீங்கன்னா அதோட மோசம் ஆயிட்டான் பயங்கர அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மனிதர் பயங்கரமான நடிகர் ஆனால் அது இதில் வரவே இல்லை இல்லை எங்கேயும் வந்துடும் அடுத்து அதான் இல்லை இல்லை வந்துருச்சு வந்துருச்சு அது வராமலாம் இப்படி உக்கா பெரிய சேரில் உட்காந்துருக்கீங்க சின்ன சேரில் உட்காந்து இங்கே ஒரு பெரிய சேர் போட மாட்டீங்களா சந்தோஷமாக இருக்கு மூணு நண்பர்கள் ஒன்னாக உட்காந்து மூணு பேரு ஒன்னாக நிறைய பயணிச்சிருக்கீங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையில வந்து நண்பர்கள் கீழே இருந்து பார்க்கும்போது இன்னொருத்தர் ஏணி ஏறி போயிட்டே இருப்பாங்கன்னு பட் உங்களுடைய நட்பு பார்க்கும்போது ஒரு எலிவேட்டர் ஒரு லிப்ட் மாதிரி இருக்கு ஒன்னாகவே வளர்றீங்க அந்த வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது எங்க எல்லாருக்குமே சந்தோஷமா இருக்கு இதே மாதிரி மேல போகும் இந்த பயணம் மிக சிறப்பாக நீங்க ஒன்னா பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நெல்சன் அவர்களுக்கும் அருண்ராஜா அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி தேங்க்யூ சோ